শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে রসায়ন ক্লাসে আমরা আজকে রসায়নের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের নিঃসরণ এবং মোমের সাহায্যে পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা প্রদর্শন তো আমরা চলে যাই আমাদের আলোচনায় তোমরা তোমাদের বই খাতা কলম সামনে রাখো এবং গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো তোমরা নোট করবে আশা করি এটা তোমাদের কাজে লাগবে আমরা এর আগের ক্লাসে ব্যাপন সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম ব্যাপনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেগুলো আমরা আরেকটু মনে করার চেষ্টা করি যেমন ব্যাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাপমাত্রা তাপমাত্রা যদি বাড়ানো যায় তাহলে একটা পদার্থের ব্যাপনের হার বেড়ে যায় কম তাপমাত্রায় বস্তু যে গতিতে চলাচল করে বেশি তাপমাত্রায় বস্তু আরও দ্রুত গতিতে চলাচল করে এরপরে ছিল আমাদের আণবিক ভর আমরা দেখেছি হালকা বস্তুগুলো তাদের ব্যাপনের হার বেশি তারা খুব তাড়াতাড়ি মুভ করতে পারে আর যেগুলো ভারী বস্তু তার ভারী হওয়ার কারণে তারা আস্তে আস্তে মুভ করে অর্থাৎ আণবিক ভরের উপরে ব্যাপনের হারটা নির্ভর করে আবার ব্যাপনের হার নির্ভর করে ঘনত্বের উপরে আণবিক ভর বাড়লে যেমন ব্যাপনের হার কমে যায় ঘনত্ব বেড়ে গেলেও বস্তু ভারী হয় এর ফলে তাদের ব্যাপনের হার কমে যায় আর যদি ঘনত্ব কম হয় হালকা হয় তাহলে তাদের ব্যাপনের হারটা এখানে বেড়ে যায় আবার ব্যাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে যে পদার্থগুলো ছড়িয়ে পড়বে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছড়িয়ে পড়বে এক জায়গা থেকে তারা আরেক জায়গায় যাবে তো এক্ষেত্রে উচ্চ ঘনমাত্রা থেকে নিম্ন ঘনমাত্রায় পদার্থগুলোর ব্যাপন ঘটবে অর্থাৎ ঘনমাত্রা যেখানে বেশি সেখান থেকে ঘনমাত্রা যেখানে কম সেখানে বস্তুগুলোর ব্যাপন ঘটবে এখন ব্যাপন কঠিন পদার্থের হতে পারে ব্যাপন তরল পদার্থের হতে পারে আবার ব্যাপন গ্যাসীয় পদার্থেরও হতে পারে এই ছিল মোটামুটি ব্যাপন সম্বন্ধে ধারণা তোমাদেরকে গত ক্লাসে একটা সমস্যা দেওয়া হয়েছিল বলা হয়েছিল যে দুইটি পাত্র পাশাপাশি আছে এর মধ্যে আছে হাইড্রোজেন গ্যাস আর এর মধ্যে ছিল সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস আর এখানে একটা বিন্দু দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে এ বিন্দুতে কোন গ্যাসটি আগে পৌঁছাবে তো আশা করি তোমরা অনেকেই চেষ্টা করেছ দেখা যাক সঠিক আনসারটা এখানে কি হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন গ্যাস এটা হচ্ছে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস তো হাইড্রোজেন গ্যাস কিন্তু হালকা গ্যাস এর আণবিক ভর কিন্তু কম আর এখানে যে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস আছে এটা হচ্ছে একটা ভারী গ্যাস আর ভারী গ্যাস হওয়ার কারণে তার আণবিক ভরটা কী হবে বেশি হবে তাহলে হালকা বস্তু তার ব্যাপনের হার যদি বেশি সে তাড়াতাড়ি যাবে আর ভারী বস্তু তার ব্যাপনের হার কম তাহলে সে আস্তে আস্তে যাবে তাহলে এই এ বিন্দুতে হাইড্রোজেন গ্যাসটা সবার আগে পৌঁছাবে আমরা আজকে এখানে আরেকটা প্রশ্ন যেটা তোমাদের অনুশীলনীতে আছে সেটা ছিল এরকম যেখানে আমরা হাইড্রোজেন গ্যাস দেখতে পাচ্ছি হিলিয়াম নাইট্রোজেন অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড চারটা গ্যাস দেখতে পাচ্ছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই চারটা গ্যাসের মধ্যে কোন গ্যাসের ব্যাপন সবচেয়ে বেশি হবে আর কোন গ্যাসের ব্যাপন সবচেয়ে কম হবে তো এখানে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে যে এখানে যে চারটি গ্যাসের মধ্যে একটি ছিল হাইড্রোজেন গ্যাস একটি ছিল হিলিয়াম ছিল নাইট্রোজেন ছিল অক্সিজেন এবং ছিল কার্বন ডাইঅক্সাইড তা আমরা জানি প্রত্যেকটা পদার্থের কিন্তু ভর আছে সেই ভরগুলোকে আমরা পারমাণবিক ভর বলি আবার সেই ভরগুলোকে আমরা আণবিক ভর বলি কারণ এগুলো অণু এবং পরমাণু অর্থাৎ খুবই ক্ষুদ্র তাই তাদের ভরগুলোকে এভাবে বলা হয় তো হাইড্রোজেনের যে আণবিক ভর সেটা হচ্ছে দুই আর হিলিয়ামের যে আণবিক ভর সেটা হচ্ছে চার আর নাইট্রোজেনের আণবিক ভর হচ্ছে চোদ্দো গুণন দুই তার মানে হচ্ছে আঠাশ আর অক্সিজেন হচ্ছে ষোলো গুণন দুই তার মানে হচ্ছে বত্রিশ আর কার্বন ডাইঅক্সাইড এটা হচ্ছে বারো যোগ অক্সিজেন হচ্ছে ষোলো গুণন দুই তার মানে হচ্ছে চুয়াল্লিশ তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেকগুলো গ্যাস উল্লেখ করা হয়েছে আর তাদের আণবিক ভরও উল্লেখ করা হয়েছে তো এখানে আণবিক ভর সবচেয়ে বেশি কার সেটি হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইডের কার্বন ডাইঅক্সাইড আণবিক ভর হচ্ছে ফোর্টি ফোর যেহেতু এর আণবিক ভর সবচেয়ে বেশি তাই এটি ভারী গ্যাস তাই এর ব্যাপনের হার হবে সবচেয়ে কম আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের আণবিক ভর হচ্ছে মাত্র দুই অর্থাৎ এটি হচ্ছে এদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা তাহলে এদের মধ্যে হাইড্রোজেনের ব্যাপনের হার হবে সবচেয়ে বেশি এভাবে আমরা এই সমস্যাটি সমাধান করতে পারি আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ আরেকটি প্রবলেম এখানে আছে সেটি হলো একটা মিডিয়াম বা মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে তরল মাধ্যম আর তরল মাধ্যমে এখানে কঠিন পদার্থ রাখা হয়েছে তরল মাধ্যমে এখানে তরল পদার্থ রাখা হয়েছে আবার তরল মাধ্যমে গ্যাস রাখা হয়েছে এখন যদি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে এখানে তরল মাধ্যমে কোন অবস্থায় পদার্থের ব্যাপন সবচেয়ে বেশি হবে আমরা আলোচনা করছিলাম যে এখানে তরল মাধ্যমে কোন পদার্থের ব্যাপনের হার বেশি হবে কঠিন পদার্থের নাকি তরল পদার্থের নাকি গ্যাসীয় পদার্থের যদি আমি এখানে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের কথা বলি কে এম এন ওফোর পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এটা হচ্ছে একটা কঠিন পদার্থ আর আমি যদি এখানে পানির মধ্যে নীল রং মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করে সেটা
আর যখন তরলের মধ্যে তরল যোগ করা হবে তো তরল পদার্থ মানে অণুগুলো দূরত্ব একটু বেশি থাকে তাদের নিজেদের আকর্ষণ কম থাকে তাই মাধ্যমের কারণে তারা দ্রুত চলাচল করতে শুরু করে তার মানে এখানে ব্যাপনটা একটু বেশি হবে আর গ্যাসের ক্ষেত্রে গ্যাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে গ্যাসের অণুগুলো তো অনেক দূরে দূরে থাকে তাদের মধ্যে তো আকর্ষণ অনেক কম থাকে তাই মাধ্যমের কারণে তরল মাধ্যমে গ্যাসের ব্যাপন হবে সবচেয়ে বেশি এরপরে আমরা চলে আসি আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দুইটা প্রকোষ্ঠ আছে এটা একটা প্রকোষ্ঠ এটা আরেকটা হচ্ছে প্রকোষ্ঠ মানে দুইটা ছোটো ছোটো আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠ করা হয়েছে এখানে এইদিকে অনেকগুলো অণু আছে আর এদিকে অণু সংখ্যা কম মাঝখানে একটা সরু ছিদ্র আছে তাহলে দুই দিকে দুইটা চেম্বার দুই দিকে দুইটা প্রকোষ্ঠ একদিকে অণু অনেক বেশি আরেক দিকে অণু কম তো এখানে সরু একটা ছিদ্র করা হয়েছে তো এখানে যেহেতু অণু অনেক বেশি তাহলে এখানে অণুগুলো পাত্রে দেয়ালের মধ্যে আঘাত করছে সো তাদের চাপ কিন্তু অনেক বেশি তাহলে এখানে অনেক বেশি চাপ আর এখানে কিন্তু অনেক কম চাপ আর মাঝখানে একটি সরু ছিদ্র আছে তো একটু পরে কি হবে একটু পরে দেখা যাবে এই দিকের অণুগুলো সরু ছিদ্র দিয়ে এদিকে আস্তে আস্তে আসতে থাকবে এই যে বিষয়টা এটাকে আমরা বলি নিঃসরণ অর্থাৎ ইফিউশন তা আমরা এখন ইফিউশন সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করতে চাই প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি বডি স্প্রে তো বডি স্প্রেতে আসলে কি হয় এই যে আমার হাতে একটা বডি স্প্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখো এই যে একটা সরু ছিদ্র আছে তো এমনিতেই যখন আমি এটা ধরে রাখছি তখন কিন্তু কোনো কিছু বের হচ্ছে না কোনো গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না এখন যদি আমি এখানে একটু চাপ দিই এই যে একটু চাপ দিলাম এই যে চাপ দেয়া হলো তাহলে দেখা যাচ্ছে সরু ছিদ্র দিয়ে একটি পদার্থ বেরিয়ে এলো এই যে প্রক্রিয়াটা এরই নাম হচ্ছে নিঃসরণ তো যখন পদার্থটি বেরিয়ে আসে বেরিয়ে আসার পরে পদার্থগুলো তো এখানেই আছে একটু পরে যে ওখানে বসে আছে বা যে ওখানে বসে আছে বা যে এখানে বসে আছে সে কিন্তু বুঝে ফেলবে যে সুগন্ধ জাতীয় বস্তু এই ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম আমরা দেখতে পেলাম বডি স্প্রেতে যখন চাপ দেয়া হয় তখন ছিদ্র দিয়ে গ্যাসীয় পদার্থ বেরিয়ে আসে তাহলে এটি হচ্ছে নিঃসরণ আর যখন বেরিয়ে আসে তারপরে সেটা আপনা আপনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সেটি হচ্ছে আমাদের ব্যাপন তাহলে আমরা বলতে পারি বডি স্প্রেতে আগে হয় নিঃসরণ আর পরে হয় ব্যাপন এখন আমরা এই নিঃসরণ বা ব্যাপনের আরও কিছু উদাহরণ দেখে নিই আমরা দেখতে পাচ্ছি খুবই পরিচিত কি দেখছে সবাই হ্যাঁ এটি হচ্ছে গ্যাসের সিলিন্ডার অনেক সময় গ্যাস সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় তখন আমরা এই সিলিন্ডারের সাহায্যে আমরা কাজটা চালাই তা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই সিলিন্ডারের মধ্যে যে গ্যাস রাখা হয়েছে সেই গ্যাসের নাম হচ্ছে প্রোপেন এবং রাখা হয়েছে বিউটেন দুইটি গ্যাস রাখা হয়েছে রান্নার জন্য এই গ্যাসগুলো আমরা ব্যবহার করি প্রথমে সিলিন্ডারে চাপ দেয়া হয় চাপ দিয়ে এখানে গ্যাসগুলোকে রাখা হয় এবং সেগুলো তরল অবস্থায় থাকে তারপরে এদিকে এখানে দেখতে পাচ্ছ এখানে যখন এটা চাবিটা ঘুরানো হয় তখন এদিক দিয়ে এখানে সরু ছিদ্র আছে ভিতরের যে গ্যাসগুলো ওই সরু ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করে তাহলে ওই প্রক্রিয়াটা সেটা হচ্ছে আমাদের নিঃসরণ প্রক্রিয়া কারণ সরু ছিদ্র দিয়ে যখনই ভিতরে অনেক চাপে গ্যাস থাকে তো যখন এখানে এটা ওপেন করে দেয়া হয় তখন আস্তে আস্তে বাইরের চাপ কম ভেতরের চাপ বেশি তাই চাপের কারণে এখানে গ্যাসগুলো বাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে শুরু করে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের নিঃসরণ প্রক্রিয়া এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ সিএনজি সিএনজি তো আমরা জানি যে একটা গাড়ি যার নাম সিএনজি আসলে সিএনজিতে জ্বালানি হিসেবে যে গ্যাসটা আমরা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে সংক্ষেপে সিএনজি বলা হয় সিএনজি মানে হচ্ছে কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস অর্থাৎ আমাদের দেশে যে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় সেই প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে অনেক ধরনের যৌগ থাকে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি থাকে হচ্ছে মিথেন তো এটাকে যখন চাপ প্রয়োগ করে সংকুচিত করা হয় তখনই সেটার নাম হচ্ছে সিএনজি এবং এটাই আমরা এখানে জ্বালানি হিসেবে কি করি ব্যবহার করি তো এক্ষেত্রেও এই সিএনজিতে যে গ্যাসটা ব্যবহার করা হয় সেটাও দহনের পূর্বে সরু ছিদ্রতে বেরিয়ে আসে তারপরে অক্সিজেনের সাথে তার বিক্রিয়া হয় এবং শক্তি উৎপন্ন করে এরপরে তাপ ইঞ্জিন সেটাকে কাজে লাগিয়ে গাড়ি চলতে সাহায্য করে এরপরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ একটা বেলুন তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে একটা বেলুন আছে তো এই বেলুনটাকে যদি আমি দুই দিন রেখে দিই বা তিন দিন রেখে দিই তাহলে কি হতে পারে সবাই বাসায় পরীক্ষাটা করবে একটা বেলুন প্রথমে ফুলাবে ফুলানোর পরে এটা বেঁধে দেবে বেঁধে দিয়ে তারপরে রেখে দেবে শক্ত করে বেঁধে দেবে কিন্তু তো তারপরে দেখবে এখানে কি হয় যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে এই বেলুনটার আকারটা 
যা আমরা দেখছি সেটা থাকবে না আস্তে আস্তে এটা ছোট হয়ে যাবে তো এটা তো শক্ত করে বেঁধে দেয়া হয়েছে এখানে তো কোথাও কোনো ছিদ্র নেই তাহলে এর আকার ছোট হয়ে যাচ্ছে কেন ভিতরে যে গ্যাসগুলো সেগুলো কিন্তু বাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে যেহেতু বাইরে বেরিয়ে আসছে সেজন্যই কিন্তু এর আকারটা ছোট হয়ে যাবে তো কোথাও তো ছিদ্র নেই তাহলে বের হয় কিভাবে এর উত্তরটা হচ্ছে এখানে যে বেলুন এই বেলুনের গায়ের মধ্যে আছে অসংখ্য এরকম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে যেটা দেখা যায় না খুবই সূক্ষ্ম আর বেলুনের ভিতরে যে গ্যাস আছে সেটা উচ্চচাপে আছে এই ছিদ্র দিয়ে গ্যাসগুলো বাইরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতে শুরু করে তাহলে এই যে বেলুন যে চুপ সে যায় এবং সেটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়াকে আমরা বলতে পারি নিঃসরণ প্রক্রিয়া তা আমরা একটা ছোট পরীক্ষা করতে চাই এখানে একটা বেলুন নেওয়া হয়েছে বেলুনের মধ্যে আমরা স্কচ টেপ লাগিয়ে দিয়েছি এখন একটা পিন নেওয়া হয়েছে আমরা পিনটা দিয়ে এটাকে একটু ছিদ্র করতে চাই দেখি কি হয় আমরা জাস্ট এটা আস্তে করে এখানে জানি না কি হবে আমরা কিন্তু এটা ছিদ্র করে দিলাম এই যে শব্দ হচ্ছে বাতাস বেরিয়ে আসছে আচ্ছা তো প্রথমে যখন ছিদ্র করা হলো তখন তো শব্দটা হলো না একটু যখন সময় দেয়া হলো তখন এটা ফেটে গেল শব্দ করে ফেটে গেল আরেকটি বেলুন আছে তার ক্ষেত্রে দেখা যাক কি হয় আমরা কিন্তু দেখেছি এখানে একটু সময় লেগেছে এরপরে এটা আরেকটা বেলুন এখানে কিন্তু কোথাও স্কচ টেপ লাগানো হয়নি জাস্ট পিন দিয়ে আমরা এখানে সাথে সাথে হয়েছে এর অর্থটা হচ্ছে যে আমরা প্রথম যে বেলুনটা ব্যবহার করেছিলাম সেখানে কচ টেপ ব্যবহার করার কারণে ওটা একটা মাধ্যম আর কি শক্ত একটা মাধ্যম সে কারণে গ্যাসগুলো কিন্তু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারেনি আস্তে 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 বেরিয়ে এসছে এবং ছিদ্রটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে আর পরে আমরা দেখতে পেলাম যেখানে কিন্তু সাপোর্ট হিসেবে কোনো স্কচ টেপ লাগানো ছিল না যখনই ছিদ্র করা হয়েছে তখনই ভেতরের চাপ অনেক বেশি বাইরের চাপ অনেক কম তাই দ্রুত গতিতে তারা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছে আর যখন দ্রুত আকারে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছে অনেকগুলো গ্যাস একসাথে তখনই এই পদার্থটা চাপ নিতে না পারার কারণেই এখানে শব্দ করে বিস্ফোরিত হয়েছে এখানে পদার্থের অনুগুলোর ভাইব্রেশন কম্পন এগুলো কাজ করে তার সাথে শব্দের একটা সম্পর্ক এখানে আছে যাই হোক এখানে আমরা ব্যাপনের আরেকটা নিঃসরণের আরেকটা উদাহরণ আমরা দেখতে পেলাম এখন বিষয়টা হচ্ছে এই যে নিঃসরণ বা এই যে ব্যাপন এটার ভালো দিক কি আছে হ্যাঁ আমাদের জীবনে কিন্তু আমরা ব্যাপন এবং নিঃসরণের অনেক ধরনের প্রয়োগ দেখতে পাই যেমন একটা শিল্প কারখানায় দেখা গেল এক হাজার গ্যাসের সিলিন্ডার রাখা হয়েছে এখন সিলিন্ডারগুলো লিক হয়েছে যদি লিক হয়ে যায় তাহলে তো গ্যাসগুলো বাইরে বেরিয়ে আসবে এখন হঠাৎ করে যদি সেই কারখানায় আগুন লেগে যায় কেউ হয়তো বুঝতে পারল না যে গ্যাসগুলো ছিদ্র হয়ে বের হয়েছে তখন কি হবে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটবে এবং এখানে কিন্তু সব কিছু পুরে ছারখার হয়ে যাবে কিন্তু এখানে যে কাজটা করা হয় এই সিলিন্ডারের ভিতরে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো আছে যেখানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সিলিন্ডার রাখা হয় সেখানে কিন্তু দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাসকে ওই গ্যাসের সাথে মিশিয়ে রেখে দেওয়া হয় যদি কোথাও লিক হয়ে যায় তাহলে গ্যাসগুলো বাইরে বেরিয়ে আসবে আর গ্যাসগুলো বাইরে বেরিয়ে আসার সময় ওই দুর্গন্ধ বাইরে বেরিয়ে আসবে এবং ব্যাপন ও নিঃসরণের মাধ্যমে সেগুলো ছড়িয়ে পড়বে যখন দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে তখন আমরা বুঝতে পারবো কোথাও লিক হয়েছে তখন আমরা সতর্কতা অবলম্বন করতে পারবো তো এটাকে আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন বা প্রয়োগ বলতে পারি এরপরে চলে আসি আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে হ্যাঁ আমাদের দেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল তো এই যে গাছের মধ্যে কাঁঠাল ঝুলে আছে আমি নিজ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি হঠাৎ করে আমার পাশে যে ছিল সে বলছে কাঁঠাল পেকেছে তো সে কেমন করে বুঝতে পারলো কাঁঠাল পেকেছে আসলে এখানেও ব্যাপন এবং নিঃসরণ আছে যখন এই ফলটা পাকে তো এর ভিতরে কিছু কেমিক্যাল তৈরি হয় এবং সেগুলো গ্যাসি অবস্থায় তৈরি হয় তো কাঁঠালের গায়ের মধ্যে অসংখ্য ছিদ্র আছে এই ছিদ্র দিয়ে সেগুলো বেরিয়ে আসে এটা হচ্ছে নিঃসরণ আর বেরিয়ে আসার পরে আপনা আপনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সেটা হচ্ছে ব্যাপন তাহলে আমরা নিঃসরণে যে জিনিসগুলো পেলাম গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হলো নিঃসরণে সরু ছিদ্র থাকে নিঃসরণে উচ্চ চাপ থেকে নিম্ন চাপে পদার্থের অনুগুলো ছড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ চাপের একটা ব্যাপার এখানে থাকে আর হচ্ছে এটা শুধু গ্যাসের জন্য প্রযোজ্য গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রেই এখানে নিঃসরণ হয় তো এখন আমরা নতুন একটি টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে তোমরা সবাই ছবিতে দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ আমরা 
আলো জ্বালাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মোমবাতি তো মোমবাতি এখানে একটা সুতা দেখা যাচ্ছে আর মোম দেখা যাচ্ছে তো মোমটা হচ্ছে এক ধরনের এখানে হাইড্রোকার্বন হাইড্রোকার্বন হচ্ছে এক ধরনের যৌগ যেখানে কার্বন থাকে এবং যেখানে হাইড্রোজেন থাকে আর এই যে সুতা দেখা যাচ্ছে সুতা হচ্ছে সেলুলোজ সেলুলোজ হচ্ছে এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট যেখানে কার্বন থাকে যেখানে হাইড্রোজেন থাকে এবং যেখানে অক্সিজেন থাকে এখন বিষয়টা হচ্ছে মোমবাতি যখন জ্বালানো হয় তো আমরা দেখি যে মোমবাতিটা কিন্তু শুরুতে অনেক বড় থাকে কিন্তু যখন মোমবাতিটা জ্বালানো অনেকক্ষণ ধরে জ্বলতে থাকে দেখা যায় আস্তে আস্তে মোমটা ছোটো হতে থাকে এই যে আস্তে আস্তে বড় মোমটা ছোট হয়ে আসে তাহলে মোমটা একটা পদার্থ তো এই মোমটা যে একটা পদার্থ তো এত বড় মোম পোড়ানোর ফলে জ্বালানোর ফলে ছোট হয়ে এলো তাহলে পদার্থগুলো কোথায় গেল হ্যাঁ এখানে একটি বিক্রিয়া ঘটে এই বিক্রিয়ার ফলে এখানে মোম থেকে নতুন পদার্থ তৈরি হয় আমরা যদি সেই বিক্রিয়াটা দেখতে চাই তাহলে বিক্রিয়াটাকে আমরা এভাবে দেখাতে পারি সেটা হচ্ছে মোমের সঙ্গে মোম মোমের সঙ্গে হচ্ছে আমরা সি টোয়েন্টি এইচ ফোর্টি টু ধরে নিলাম অর্থাৎ এখানে কার্বন আছে হাইড্রোজেন আছে তার যদি কোনো যৌগে শুধু কার্বন থাকে শুধু হাইড্রোজেন থাকে তাহলে তাকে আমরা বলি হাইড্রোকার্বন তাহলে মোম হচ্ছে এক ধরনের হাইড্রোকার্বন আর যখন মোমটা জ্বালানো হয় তখন বাতাসের মধ্যে যে অক্সিজেন থাকে সেই অক্সিজেন তার সাথে বিক্রিয়া করে আর বিক্রিয়ার ফলে এখানে তৈরি হয় কার্বন থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড আর হাইড্রোজেন থেকে তৈরি হয় এইচ টু ও অর্থাৎ পানি তৈরি হয় এই বিক্রিয়ার ফলে আস্তে আস্তে বিক্রিয়া হতে থাকে আস্তে আস্তে কার্বন হাইড্রোজেন শেষ হতে থাকে এর ফলে মোমের যে আকারটা সেটা কিন্তু এখানে আস্তে আস্তে ছোট হয় আবার এখানে আছে এই যে সুতা দেখতে পাচ্ছি আমরা এই সুতাটা হচ্ছে এখানে সেলুলোজ আর সেলুলোজ যেটা সেলুলোজ হচ্ছে এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট এবং সেলুলোজের সঙ্গে হচ্ছে সি সিক্স এইচ টেন ও ফাইভ ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এন এটা হচ্ছে সেলুলোজ তো এই সেলুলোজটা সেটাও পুড়ে যায় কারণ সেটা অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে যখন বিক্রিয়া করে বিক্রিয়ার ফলে এখানেও তৈরি হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড এখানেও তৈরি হয় এইচ টু ও তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সুতা আছে এখানে সুতা হচ্ছে সেলুলোজ এটা সেলুলোজের সংকেত এখানে কার্বন আছে হাইড্রোজেন আছে অক্সিজেন আছে আর যখন এটাকে পোড়ানো হয় তখন অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করে এইচ টুও তৈরি করে এর ফলে আস্তে আস্তে সুতাটাও শেষ হয়ে যায় এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা এখানে এই মোম যে জ্বলতে থাকে তো এখানে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে অর্থাৎ নতুন পদার্থ এখানে তৈরি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি মোম জলার সময় রাসায়নিক পরিবর্তন হয় অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় আবার মোমটা যখন জ্বলতে থাকে জলার সময় মোমটা গলে গলে নিচে পড়ে তাহলে মোমটা আগে ছিল কঠিন আর তাপের কারণে সেটা গলে যাচ্ছে গলে তরল হয়ে যাচ্ছে তাহলে কঠিন মোম সেটা একটা মোমের অবস্থা আর তরল মোম সেটাও কিন্তু মোমেরই অবস্থা দুইটাই কিন্তু মোম তাহলে এখানে কিন্তু পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এখানে পদার্থের গঠনের অনুর কোনো পরিবর্তন হয়নি তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারি একটা ভৌত পরিবর্তন তাহলে মোমবাতি জলার সময় দুই ধরনের পরিবর্তন হয় একটা রাসায়নিক পরিবর্তন একটা ভৌত পরিবর্তন এখন মোমবাতি জলার সময় আমরা যে আলো পাই আবার যদি আমরা এখানে এভাবে হাত দিই তাহলে তাপ লাগবে তাহলে তাপও পাওয়া যায় আলো পাওয়া যায় আবার তাপও পাওয়া যায় আবার মোম যখন জ্বলতে থাকে তখন এই মোমটা কঠিনটা তরল হয় তারপরে সেখান থেকে সে বাষ্প হয় বাষ্প হওয়ার পরে তার মধ্যে এরকম আগুন ধরে যায় এবং নতুন পদার্থ তৈরি হয় তাহলে আমরা আমরা দেখতে পেলাম আজকের আলোচনায় আমরা যেটা দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে ব্যাপন সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি পূর্বের ক্লাসে যে আলোচনা হয়েছিল নিঃসরণ সম্বন্ধে আমরা জানলাম আমাদের আশেপাশে কোথায় কীভাবে নিঃসরণ ঘটে সেটা আমরা দেখলাম এবং আমরা এখানে আরও দেখলাম মোমবাতি তার জ্বলতে থাকা সেখানে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া সেখানে দুই ধরনের পরিবর্তন এবং আমরা সেখানে দেখতে পেলাম জলার সময় তাপ শক্তি আলোক শক্তি তৈরি হয় এবং সেখানে আমরা দেখতে পেলাম পদার্থের তিনটি অবস্থা লক্ষ্য করা যায় একটি হচ্ছে পদার্থের কঠিন অবস্থা একটি হচ্ছে পদার্থের তরল অবস্থা আর একটি হচ্ছে পদার্থের বায়ুবীয় অবস্থা এখন এই আলোচনা থেকে তোমাদের জন্য ছোট একটি বাড়ির কাজ দেওয়া হচ্ছে তোমরা এই সময়ের মধ্যে এটি সলভ করার চেষ্টা করবে আজকের আলোচনা থেকে তোমাদের জন্য একটা বাড়ির কাজ তোমরা এই সময়ের মধ্যে এটি নিয়ে চিন্তা করবে সবাই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটা বেলুন আছে আর সেই বেলুনের ভিতরে আছে হাইড্রোজেন গ্যাস তারপরে হিলিয়াম গ্যাস তারপরে নাইট্রোজেন গ্যাস একই আকারের বেলুন একই পরিমাণ গ্যাস এখানে রাখা হয়েছে তো দেখা গেল কয়েকদিন পরে বেলুনগুলো এরকম হয়েছে অর্থাৎ তাদের আকারটা এখানে ছোট হয়েছে এখন এখান থেকে দুইটি প্রশ্ন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে তিনটা বেলুন আছে কয়েকদিন পরের ঘটনা বেলুনগুলো সবগুলো চুপসে গেল এখন এখান থেকে প্রশ্ন বেলুনের ভিতরে কিন্তু হাইড্রোজেন হিলিয়াম নাইট্রোজেন 
তিনটি গ্যাস রাখা হয়েছে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কোন বেলুনটা আগে চুপসে যাবে আর পরের প্রশ্নটি হচ্ছে এখানে কোন ঘটনার কারণে বেলুনগুলো চুপসে গেছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সবার জন্য অনেক শুভকামনা Thank you.